Jarní březnové výstavy vín jsou již tradicí v jihomoravských obcích. Nejinak tomu bylo i třetí březnovou sobotu v Moravském Žižkově. Teď se nacházíme v kulturním domě v Moravském Žižkově, kde probíhá výstava vín místních vinařů. Samozřejmě není to jenom o místních vinařích, jsou to vinaři, kteří nám dali vzorky z okolních nebo z nejbližších okolních obcí. Preferujeme mladý vína, protože máme nějaký výstavy, kde se preferují zase archivní vína, takže my děláme bylo jako mladý vín. Kolik se vám celkem sešlo vzorků a kdy probíhalo hodnocení? Letos se nám zešlo 544 vzorků. Hodnocení probíhalo minulý týden pod dohledem garanta pana Petra Misloviče, který je hlavní analog firmy Vinium Velké Palovice. Probíhalo to v 17 komisích, takže perfektní účast, furt dodržujeme tu tradici, kterou jsme začali, nebo začali i naši předkové, takže furt se nám, drží, furt se nám daří to držet jo, při dobrém počtu jak vzorku, tak vlastně hodnotitelů a vesměs všeho, co k tomu patří. Která odrůda byla nejvíce zastoupena? Nejvíce zastoupená je e, odrůda, která je vlastně svým způsobem nejvíc vysazovaná v České, nebo nejvíc má zastoupení výsadby v České republice Veltinské zelené. Na druhém místě byl Rezdín Kerinský a z červených odrůd Frankovka, Cabernet Moravia. A trebe. Nejlépe hodnoceným bílým vínem bylo Veltlínské zelené ročníku 2022 ze šlechtitelské stanice Vinařské z Velkých Pavlovic. Za Rosečka excelovalo Zweigeltrebe Rose 2022 z rodinného vinařství Bartoník. Nejlépe hodnoceným červeným vínem Cabernet Moravia ročníku 2020 od Petera Smolára z Hrušek. Nejlepší kolekci vín vyhrálo vinařství Veverka z Moravského Žižkova. Obec vyhlásila i cenu starosty za nejlépe hodnocené bílé víno místního vinaře a tím se stal Hibernál 2021 z vinařství Očenášek Milan a speciální cenu Stanislava Krejčího za nejlépe hodnocené červené víno si odnesl místní vinař Petr Kachyňa za Cabernet Sauvignon ročníku 2018. Některé oceněné vinaře jsme zastihli. S jakým vínem a v jaké kategorii jste dnes vyhrál a čím myslíte, že vaše víno oslovilo hodnotitele? Tak je to Cabernet Moravia ročník 20, takže vlastně kategorie červené vína. A čím oslovilo? Je to pozdní sběr, měl to 22 cukr na to zo sběru. Přímo hrozný jsem kupoval z Moravské Nové Vsi, od mého kamaráda Františka Trojana, čím ho zdravím. A čím ho oslovilo, je pěkné, pěkné, ovocité, moc pěkné, takže asi, asi tím. No. Moja paní ho má velmi ráda. Podařilo se nám získat šampiona na víno Veltinské zelené, ročník 2022, pozdní sběr. Jsme za to rádi, protože je to suché víno, nevždy se kategorii nebo v těch přehlídkách místních výstav, kde je prostě spoustu sladkých vín, voňavých hibernalů, pála, podaří získat na suchém víně, takže nám to udělalo dvojnásobnou radost. Každé ocenění potěší, jo, ale samozřejmě je to místní koš, takže se to nedá zbytečně přeceňovat. Nicméně, protože jsou rodák ze Žižkova, tak mě to těší dvojnásob, jako získat šampiona na, na domácí půdě, jako je taková pro mě cenější možná, než získat titul vinař roku, nebo to, jako by, jo, takže No, Má to tady radost mezi klukama vinařama. Tak to byla slova vinařů, ale co na to říkají návštěvníci výstavy vín, mnohdy byli zdaleka. Vy jste z Moravského Žižkova? Jsem z Pražského Žižkova, dobrý den. Takovou dálku, tak jak jste se o místní výstavě dozvěděli? Z novin, nám to tam psali, my máme rádi víno, tak proto jsme přijeli z okusit kvalitní víno. Takže to jsou nějaké speciální noviny, vlastně, které vychází v Praze a vy tam máte možnost potom si vybrat různé výstavy vín na Jižní Moravě. My tam je klub vinařů, do kterého docházíme společně tady s kolegou a tam jsme si to přečetli. A náš zájem je jezdit na kola a tady to máme rádi a věděli jsme, že to tady tak jsme spojili dobré s užitečným. Navštěvujete víc tady obcí anebo ten Moravský Žižkov je pro vás něčím speciálním? Navštěvujeme Moravský Žižkov, ale i Velké Bílovice, které jsou vlastně poblíž, takže takhle. Odkud jste přijeli? Tak my jsme přijeli z nejvýchodnější obce naší republiky, je to Bukovec. Jak jste se o koštu nebo jak jste se o této výstavě vím dozvěděli? No to je taková dávná historie, že manžel chová okrasné ptáky a seznámil se tady s kolegy, no a tak nějak jsme se dostali k Mirkovi Vinaři. Jezdíte sem pravidelně? 
Zajisté. <laughs> Co se vám tady na tom koštu nejvíce líbí? No, tak to je těžká otázka. Asi prostředí, asi víno, asi atmosféra. Co vás tady přilákalo na ten koš? E, no, tady jezdíme tady rádi, už tady jezdíme dlouho a líbí se nám to, no. takže no na víno, ale no. <laughs> Jakou odrůdu máte nejradši? E, Rizling rinsky a pak palavu. Jsme na výstavě v Moravském Žižkově a my tady zkusíme přepadnout jednu skupinku děvčat, které přišla degustovat víno. Dobrý den, můžeme se vás zeptat, jaké víno právě degustuje? Dobrý den, no zrovna tady mám vinařství netopilíkovi. Je to spíš sladší víno, nebo jak? Je to výběh z roznu, já mám ráda výběh z roznu. Vy máte radši suší vína, anebo spíš sladší? Sladší, spíš sladší. Já suší zase teda. Máte nějakou odrůdu, kterou odpřednostňujete? Asi pálavu. Pálavu a hibernal. Co vás přilákalo sem na uh, výstavu vín do Moravského Žižkova? My chodíme každoročně. My jsme tady místní, takže mi každý rok. Odkud jste přijeli? My jsme, my jsme zdejší. Zdejší. Velké bylovice. Tak všechno Žižkovějáci. Uh, máte tady i vzorky, jste vinaři? Máme. A jak jste, jak jste vlastně dopadli? Jak dopadly vaše vzorky? No, samozřejmě jako vždycky výborně. <laughs> Já si všimli, že tady máte takovouhle seanci vlastně, to znamená, co tady tak probíráte? Probíráme vzorečky, no, jak, jak to mají dobrý, jak to nemají dobrý a podobně, no, tedy. diskutujeme. No. Na takové akci nemohl chybět ani pan starosta, který také předával ocenění vinařům. Pane starosto, jak významná událost je výstava vín v Moravském Žižkově pro obec? Já osobně bych řekl, že pohodech ta druhá nejlep, největší událost, která tady je, protože víno patří do našeho kraje, do naší obce a, a jsme na to hrdí, že jsme vinařská obec. Jak obec podporuje vinaře? My je podporujeme tím, že ty jejich produkty vypijeme. <laughs> je to tak, nejlepší víno je to prodané a hlavně vypité, ale k tomu vždy vede dlouhá, strnitá cesta adřina vinařů a vinohradníků. Co byste popřál vám, vinařům, vlastně pro rok 2023? Je to hodně, ale hlavně teďka první přání je, že vidíte, jak je nevyspětatelný počasí, jo? je to jak na houpace, takže aby nám to nezmrzlo. Dál, aby jsme měli hodně sluníčka, přiměřené vody, přiměřeně zrážek, přiměřeně vody a pěkný podzim, aby jsme sklidili krásný, zdravý, hrozný a udělali krásný, dobrý vína.